classmates, boys and girls all over the world. <laughs> Pasensya na kayo ha. Naghahanda lang si Kuya Robbie dahil syempre sobrang excited na ako sa ating panibagong lesson for today. Ang dami ko lang iniisip pero once again, my name is Kuya Robbie at your service and welcome sa Mathly Live! Okay, kamusta ang lahat? Ah, mabuti mabuti. Parang ramdam na ramdam ko yung energy. Pero talking about our lesson for today, mga classmates, narinig nyo na ba ang salitang pattern? Yep, pattern. In mathematics, ang pattern ay ang pag-uulit ng mga bagay na may sinusunod na ayos sa pagkakaulit. Again, ang pattern ay ang pag-uulit ng mga bagay na may sinusunod na ayos sa pagkakaulit. In English, a sequence of repeating objects, shapes, numbers, figures, and orientation. Ito ay may kita, pero nang nasabi ko, sa shape, numbers, mga bagay, at pwedeng-pwede ring marinig sa mga tunog. Mm -hmm. Ang patterns ay pwede ring palaki, pabago-bago, ng direksyon, paiba-iba ng kulay. Oo, ito ang pag-aaralan natin for today. Maganda to Very interesting. Oh, subok tayo ng halimbawa gamit ang mga shapes muna. Tingnan ang pattern na ito. Meron tayong star, square, star, square, star, black. Ano kaya sa tingin nyo ang kukumpleto sa pattern na ito? Ano yung shape na susundan ng star? Star, square, star, square, star. Square! Tama! May kita sa continuous pattern na ang susunod na hugis ay square. Again, star, square, star, square, star, square. Ang galing ha! Nakompleto natin ang pattern ng shapes. Okay, next tayo. Anong hugis ang dapat ilagay sa blank? Triangle. Ito? Diamond. Triangle. Diamond. Blank. Diamond. Triangle. Oh. Tama. Correct. Triangle. Triangle ang tamang hugis na kukompleto sa ating pattern. O, oh, mag-explore pa tayo ng ibang patterns. Ano naman ang kukompletor, kukompletor, kukompleto sa pattern na ito? Mayroon tayong B, flower, B, flower, B, flower, B, blank. Hmm, flower ba? O, yung B? Correct. Flower. Based sa ating continuous pattern, ang flower ang kasunod ng B bago umulit sa flower. Huwag malilito ah. Sundan lang mabuti ang pattern ng mga larawan para makuha natin yung tamang sagot. Yan ang pattern. Subok pa tayo ng halimbawa. Ay, ang cute naman ng mga aso at pusa. Okay, tignan natin yung pattern. Meron tayong dog, cat, dog, cat, dog, Blank, dog, cat. Ano naman ang kukumpleto sa pattern na ito? Observe lang natin mabuti yung pattern para makuha agad yung sagot. Dog ba o cat? Tumpak, cat. Oh, dahil kung oobserbahan natin ang pattern, ang kasunod ng dog ay cat. Positive ang tamang sagot natin, cat. Okay, gumamit tayo ng letters naman. Mula sa mga pictures, letters tayo. Subukan natin kung kaya nating sagutin. A, B, C. A, B, C. A, blank, C, A. Ano yung kulang dito? Kuya Robby, nakakalito naman kapag letters. Eh, kalma lang, kalma. Observe muna natin kung anong mga letra ang ginagamit. Letter A, B, 
C. Tapos, umulit na ulit sa ABC. Eh, ano kaya yung nawawalang letra sa pattern na ito? A, B, C, A, B, C, A, B, C, A. Tama, letter B, yung nawawalang letra. O, oh, mas galing naman ng mga classmates natin. Yan ang pattern. Okay? Sisiw na sisiw sa ating lahat ang letters. Okay. Sige nga, subok naman tayo ng iba pang halimbawa. Ito, let's try natin. Hindi na sa A, B, C. M A P A. Okay? M A P A. M A blank A. M Ha? Huh? Kainin pa ba? Nakakaduling, no? Anong letra ang dapat ilagay sa patlang para mabuo ang pattern natin? M A or P? Tingnan natin mabuti. Nagsimula sa letter M. Sumunod ang letter A, tapos sinundan ng letter P, tapos letter A ulit. Tapos bumalik na naman sa M, A, P, A. M, A, P, A. Ayun. Ayun nga. Yun yung pattern na inuulit. Ang letra kapag nabuo ang salitang mapa. M, A, P, A. Ngayon, alam na natin yung pattern, di ba? Madali na natin malalaman kung ano yung letter na nawawala. O, subukan natin. M-A-P-A. M-A-P-A. M-A-P. Ayun. M-A-P-A. P ang nawawalang letra. Nakuha ba ng lahat? Ang galing naman ng ating mga classmates. Ang galing niya mag-analyze. Mukhang ready na ang lahat para sa ating quiz. Pero bago tayo dumiretso doon, oh, subok muna tayo ng halimbawa kung numbers naman yung kagamitin. From letters, numbers ulit. Ano ang nawawalang bilang sa pattern na ito? Meron tayong 0, 2, 4, 6, 8, blank, 12, 14. Ano ang susunod na number sa 8 bago mag-12? Okay, observe muna natin na mabuti yung pattern. Meron tayong 0, 2, 4, 6, 8. 0, 2, 4, 6, 8. Base sa ating pattern, nadadagdagan ng 2 ang susunod na number. At, teka lang, uy ah, ah parang skip counting by 2, di ba? 0 plus 2 equals 2. 2 plus 2 equals 4. 4 plus 2 equals 6. 6 plus 2 equals 8. 8 plus 2 equals 10. Tama! 10 ang nawawalang number para mabuo ang number pattern. Ang galing, no? Pwede rin pala gamitin ang skip counting sa pattern. Buti na lamang na pag-aralan na natin ang skip counting. At at least, may idea na tayo. So, to complete the pattern, meron tayong 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ang galing! Okay, last one na bago tayo dumaretso sa ating quiz time. Meron tayong example na ito. Meron tayong 10, 20, 30, 40, 50, blank, 70, 80, 90, 100. Big numbers, no? Pero mas dali lang yan para sa ating lahat. Ano kaya yung nawawalang number? Observe natin. Mabuti, ah. 10, 20, 30, 40. Parang nadadagdagan ng... 10. Diba? Inong number pattern natin. Tama ba? 10 plus 10 equals 20. 20 plus 10 equals 30. 30 plus 10 equals 40. 40 plus 10 equals 50. 50 plus 10 equals 60. 60 ang nawawalang number. Kaya naman ang pattern ay nadadagdagan ng 10. Yung susunod na number. Or skip counting by tens. 
math dali, math husay. Galing ha? Handa na bang lahat sa ating quiz time? Again, upang maging madali ang pagtukoy ng nawawalang term o terms, pag-aralang mabuti ang ibinigay na pattern. Ang importante para sa ating lesson for today, observation. Okay? Maging mapanuri. All right, simulan na natin to. Sa bawat tanong, meron lamang tayong 20 seconds to answer. Maganda na dahil ito na ang Math the Lead. Quiz time! Question number one. Anong hugis nga ba ang kukompleto sa pattern ito? May sun, moon. Sun and moon. Sun, moon, sun, moon, blank moon. Is it A, sun, B, moon, C, star? 20 seconds ago. Ano nga ba? Hmm. Mm -hmm. Sun, moon, sun, moon, blank moon. Is it sun, moon, star? Time is up. Ang tamang sagot. Letter A, sun. Kung oobserbahan natin mabuti, sun, yung kasunod ng moon. Dahil kung titignan natin yung pattern, meron tayong sun, moon, sun, moon, blank, moon. Ang tamang hugis na kasunod ng moon ay... Ang sun. Parehas ba tayo ng nakuwang tamang sagot? Yes! Oh, maybe, baby, your sun and moon. Parang paulan na yata. Ah. Lalabas na yung clouds. <laughs> Magpunta na tayo sa question number two. Anong larawan ang kukompleto sa pattern na ito? Meron tayong onion, ginger, garlic. Onion, ginger, Garlic. Blank. Ginger. Garlic. Is it A? Hmm. Garlic. B. Onion. Or C. Ginger. <laughs> 20 seconds. Go. Onion. Ginger. Garlic. Onion. Ginger. Garlic. Yun ang pattern natin, no? Onion, ginger, garlic. Ano bang susunod dito? And time is up. Ang tamang sagot ay letter B. Onion. Onion. Press ba tayong sagot na onion? Observe natin mabuti. Meron tayong onion, ginger, garlic. Tapos, naulit, di ba? Onion, ginger, garlic. At ito na, yung sagot natin. Onion, ginger, garlic. Ah, yun naman. Lasi ba na ako na tamang sagot? Yan. Ang ating sibuyas na naging ginto. One time in our life. <laughs> okay, let's go to question number three. Tama o mali? Sa pattern na L-L-O-O-V-V-E-E -E, L-L-O-O-V-V-E-E -E, L-L-O-O blank. Ang susunod na letra ay E-E. -E. Tama or mali? 20 seconds. Go. L L O O V V E E. L L O O V V E E. I love it. Ano pa susunod after O O? And time is up. Ang tamang sagot ay mali. Paano nga ba naging mali to kay Robs? Mali ang letter E, e. Dahil kung titignan natin mabuti yung pattern, makabuo tayo ng salitang love. Okay? Love. Kaya naman, ang susunod na letter sana sa OO ay Phoebe. Mas dali lang, di ba? 
Kita ba nakuha na tamang sagot? Oh, good job, classmates. Diretso tayo sa Mathlete question number four. Ano ang kasunod na bilang sa pattern na ito? Meron tayong 3, 6, 9, 12, 15, 18, and blank. Is it A, 19, B, 20, C, 21, or D, 22? 20 seconds. Go. I-observe mabuti yung pattern. 3, 6, 9, 12, 15, 18. So 3 plus 3 is 6. Mm -hmm. Ano susunod? Time is up. Ang tamang sagot ay letter C, 21. Eh, paano nga ba nakuha ang sagot na 21? Kung titignan natin mabuti ang pattern, nag a lang tayo ng 3 sa bawat term. 3 plus 3 equals 6. 6 plus 3 equals 9. 9 plus 3 equals 12. 12 plus 3 equals 15. 15 plus 3 equals 18. 18 plus 3 equals 21. Oh, pwede rin makuha ang kasunod na term gamit ang skip counting by threes. Kaya 21 ang susunod na number pagkatapos ng 18. Eh, bonus question. Anong susunod sa 21? Mm -hmm. Type in your answer. Sige nga. Tama. 24. Oh, di ba? 21 plus 3 equals 24. Good job, you guys. Okay, diretso tayo. Sa lating uh, last question, this is question number 5. Tama o mali? Sa pattern na green apple, red apple, green apple, red apple, green apple, red apple, ang susunod na prutas ay green apple. 20 seconds, go! Green apple, red apple, ah, apple. <laughs> Ay, nako. Is it red apple, green apple? Tama ba o mali? Hmm, nga ba? Time is up. Ang tamang sagot ay... Tama! Green apple ang tamang sagot dahil base sa ating pattern... Green apple, red apple. Then babalik ulit sa green apple, tapos red apple. Kaya naman, tamang pattern natin. Green, red, green, red, green, red, and green apple. Oy. Parehas ba tayong nakuha tamang sagot? Mm -hmm. Patingin nga sa comment section kung sino nakuha na perfect score. 5 out of 5, high 5. Mahdali lang, di ba? Patterns actually are everywhere. May kita natin yan sa school, sa writing pad natin. May lines na blue, red, blue, red, and everything else. At meron din sa animals. May inisip ba kayong animals sa may pattern? Hmm, correct. Zebra, meron. Yung balat nito, may pattern na black and white. O kaya naman, may leopard, di ba? Diba? Cheetah, marami pang mga animals. Sa sayaw, yung kanta at beat, may mga pattern din. Tulad nito, o. Oh. One, two, three. One, two, three. One, two, three. Diba? Ang galing. Ang tawag doon ay clapping pattern. At sa buhay talaga natin, ang dami mga patterns. Maraming maraming salamat sa mga nakasama natin today. And tulad ng patterns natin, di ba? Practice. Dapat consistent lang tayo. Makes perfect. Kaya lagi niyong bisitahin at i-review ang lessons natin sa Knowledge Channel page on YouTube and Facebook dahil pwede tong balik-balikan anytime, anywhere. And that's it for today. I hope nag-enjoy kayo sa pag-aaral natin. O paano? Kita-kita next time? Yep. Yeah. Mm -hmm. yep. Ako si Kuya Robbie. Nalang kasabing, isip plus syaga equals math the lead. Mag-aaral na mabuti. Paalam. Easy plus, check out. Equals matali.